mpaka mwishoni hapa ni kwana kwa safarini ananiambia mama naomba tuwe na moyo wa subira mama mimi nitamfumilia yote dunia lakini bibi ni mwanao mwisho mwanzo mpaka naingia kaburini mpaka hivi kweli anaingia kaburini mwanangu mimi amadi amadi nilimpenda amadi mtoto wa familia mpaka watoto wadogo wanazaliwa leo kwenye familia yetu amadi Mapema leo asubuhi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii zilianza kusambaa taarifa za msiba wa marehemu Hamadi Ndikumana ambaye amefariki dunia usiku wa kuamkia leo. Hamadi Ndikumana Katauti ni beki wa zamani wa klabu ya Rayon Sport na mme wa mwigizaji maarufu nchini Tanzania Irene Woya aliyefariki dunia baada ya kuugua ghafla. Taarifa kutoka Kigari Rwanda zinaeleza kuwa Katauti alikuwa mazoezini jana asubuhi na wakati anapoteza maisha Katauti alikuwa kocha msaidizi wa klabu ya Rayon Sport ya Rwanda. Mara ya mwisho Katauti alichezea klabu ya Singida United ya Shunyanga wakati akitokea Cyprus ambako alikuwa anacheza soka la kulipwa. Na alikuja nchini Tanzania kwa mara ya mwisho wakati wa Simba Day mnamo Agosti 8 akitua nchini Agosti 7 akiwa na kikosi cha Rayon Sport ambacho alikuja nchini kucheza mchezo wa kirafiki dhidi ya klabu ya Simba kwenye siku ya Simba Day na klabu ya Simba waribuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Rayon Sport. Baada ya taarifa za kifo chake, mambo mbalimbali yameendelea kuibuka katika mitandao ya kijamii ikiwa watu wengi wamekuwa wakihoji itakuwaje kwa Irene Woya ambaye ni hivi majuzi tu ametoka kufunga ndoa na mpenzi wake mpya anayejulikana kwa jina la Dogo Janja moja kati ya wanamuziki ambao wanafanya vizuri nchini Tanzania sasa wadadisi wa mambo kwenye masuara ya mitandao ya kijamii wakaenda mbali zaidi kwa kuja na moja kati ya ujumbe ambao unautata kuhusiana na maisha ya Irene Woya pamoja na mpenzi wake ambaye kwa sasa ni marehemu aliandika ujumbe ambao unatajwa kuwa na utata kidogo kuhusiana na maisha ambayo walikuwa wakiishi wawili hawa ujumbe huu unasomeka hivi ungekuwa na roho ya kibinadamu ungekuwa hata unataka niwasiliane na mtoto ila ni miaka miwili hujawahi kuchukua simu ulipigie umpe mtoto niongee naye hata picha tu hutaki kunitumia bati naelewa kwa nini unafanya hivyo na baada ya yote haya naamini kutotaka ni muone tena bati is okay mungu yupo na ipo siku airini ulichoniambia umeniota juzi kujakosea hata kidogo ni kwa vile ulinifundisha mengi ndio maana hayaonekani na siwezi kuyaonyesha bati ndoto yako kujakosea nadhani nilikwambia mpaka umeniota labda nataka kufa na nikifa wala usihangaike Krish na Basti kipo nilichowaandalia kwa siku zijazo na namuamini sana anachokisimamia wakati nitakuwa nimeondoka atatekeleza vizuri sana ulililia muda kwamba unataka divorce ili uolewe na sina pingamizi lolote tafuta kila unachotaka uniletee nitakusainia usisubiri nife ili uolewe maana naweza kuishi zaidi unavyofikiria Mungu akusimamie moja kati ya ujumbe ambao wanatajwa kuwa na utata kidogo kuhusiana na maisha ambao alikuwa akiishi ndikumana pamoja na mpenzi wake Irene Woya ambaye kwa sasa ni mke wa mtu jingine ambalo limekuja kuibua utata zaidi kuhusiana na kifo hiki ni kilio ambacho amekiangua mama mzazi wa Irene Woya akimlilia marehemu ndikumana kama mkwe na mwanae ndani ya familia amekiri wazi kwamba ndikumana alijaliwa upendo alimpenda mamake Irene Woya na familia ya Irene Woya ilimpenda sana ndikumana na wanamtambua kama mtoto wa ndani ya familia baada ya video ya mamake Irene Woya kusambaa katika mitandao ya kijamii akiwa anamlilia marehemu ndikumana wadadisi wa mambo wamedai kuwa dogo janja hana kitu mbele ya mkwe wake maana anamtambua mkwe wake ambaye ni Hamadi ndikumana sasa mimi na wewe hatufahamu juu ya hili kinachopaswa kwetu sisi ni kumwombea marehemu aweze kupumzika mahala pema peponi amina kama binadamu wa kawaida tumuombee marehemu Hamadi Ndikumana kwa comment hapo chini RIP mbele yako nyuma yetu na sisi tutafata amina Sijui nianzie wapi lakini alikuwa ni mkoa wangu kipenzi alikuwa kama rafiki <laughs> alivuka hata ukwe <laughs> Ndikumana wangu mkoa wangu nimeshina vizuri Siku zote tumekuwa tukiwasiliana. Baga mwishoni hapa ni kwa safarini. 
Ananiambia mama naomba tuwe na moyo wa subira mama mimi nitamfumilia yote ya dunia lakini bibi ni mwanao mwisho mwanzo paka naingia kaburini paka hivi kweli anaingia kaburini mwanangu mimi amadi amadi nilimpenda amadi mtoto wa familia mpaka watoto wadogo wanaezaliwa leo kwenye familia yetu amadi <laughs>